大哥，你打算把他怎么样？我没打算把他怎么样，可是时间长了，大帅一定知道你在骗他。以大帅的脾气，恐怕没那么容易饶过你。依我看，四玉姑娘对你也是真的不错，不如你就把她娶了吧。哎，别胡说，你不知道我们王家的家规吗？看来大哥不是不喜欢四玉姑娘，而是不敢违背老祖宗留下来的家规。我没时间跟你胡扯，哎，你赶紧的，去把汉奎找回来。是，我先走你醒了，你昨晚烧的厉害，好点没？你昨天晚上干啥了？我昨晚干啥？我……哦，你昨晚很冷，我把衣服脱了披在你身上，抱着你帮你取暖。香烛，香烛，香烛。管家到了，爹，站住！我说你这丫头啊，越大越不懂事了。昨天晚上你跑哪儿去了？哎，这身上男人的衣服是怎么回事啊？爹，昨天采石场一个孩子得了疾病，俺去给他看病，没来得及跟你说。那，那这衣服呢？这衣服是俺男人的。你你，你知不知道羞耻啊？还你男人呢你？爹，这男的你也认识。就是在采石上，你给他治病的那个。我不管他是谁，要敢欺负你，我就跟他拼命。我，哎，爹爹爹，你这是干啥呀你？你不能伤害他，俺已经是他的人了，俺这辈子跟定他了。你要是敢伤害他，俺就死给你看。这，爹，你别生气了。哎呦，你羞不羞啊？还还一辈子跟着他，你给我让开！哎，哎，爹，爹，你不能。哎，人呢？这人呢？啊！这兔崽子，逮着他，我非剁了他不可！老六，给我出来！你干什么呀？别磨磨唧唧吧，快点！我干什么？我问你呢，一年多你没回来，一回来你给我带来个小兔崽子。我问你，那孩子哪来的？你小声点不行吗？对了，孩子生的病了啊，你给我拿点钱。你看看跟我要钱，你一个嘴没带坏，你跟我要钱，没钱。你这是怎么这样呢？我昨天晚上不跟你说的好好的吗？跟你讲那么清楚了，你还不明白？你说要在这儿有个什么三长两短的，你心里面能落人吗？那孩子不是姓王的闹的事儿吗？他倒是给治啊！他人跑哪儿去了啊？我给你什么意思啊？这要没有王汉奎，你什么时候还不一定能见着我呢？你还帮你兄弟说话啊？你知道他是什么样的人吗？啊？你现在混大发了你啊？你连小偷你都做不够啊？你还敢跟那种杀亲爹的畜生在一起？你胡说八道什么呢？我兄弟怎么了？怎么就能变成畜生了呢？我就让你看看你兄弟怎么了。你是个疯婆子
看看，嗯，通缉，认识吧？不认识是不是？这上面那小人认不认识啊？是不是王宇？这小子怎么可能杀他亲爹呢？出人还管他亲不亲爹呀、啊？我不跟你说这些，你，我问你要钱，你扯这些干什么？给我钱！没钱要命一条，给我！哎，留着。汉奎，起来！哎，你，你就是王汉奎。嗯，我告诉你，赶快把里面那小崽子给我带走，带走！你这个翻盘子，你胡说八道什么呢？我说的不对啊！怎么跟我说的？没没钱，你回家去。他不走，带走。汉奎，你回去。小冬瓜。小冬瓜的情况必须得送到医院去了。可是县城里都贴着你的通缉告示，你自己可要当心啊！我知道。你身上没钱吧？进城看病可是要有子儿啊！拿着。六婶，你以前是做贼的吧？你笑死！奉到八遍，都在子神掐算。我知道你们这清醒们。耳目齐杂，但消息灵通。有件事，我想请你帮我个忙。我知道。你想问，采石场到底是谁开的？谁在背后陷害的？你放心，我一定帮你查清楚。谢谢了，刘婶。我没杀我爹，你信不信？见大夫，哎，我看病，看什么病呢、啊？你看这孩子，他脚快不行了，你快点。这么严重，那得先住院，不过住院先得交钱。哎。你一块不够，给三块。我要见徐大夫。见谁都一样，先得交钱。徐大夫，哎，你别老，徐大夫，别老，别，徐大夫，徐大夫，秋思姐，好像有人叫你，咱们去看看。我们这人怎么这样？徐大夫，徐大夫，徐大夫，徐大夫，徐大夫，他没死，你嚷嚷什么？徐大夫，徐大夫，徐大夫，徐大夫，这孩子脚快不行了，我求求你快帮他看看。送诊疗室。小林，赶紧处理一下伤口。徐大夫，一定要想办法，把这孩子的脚给医好，千万会想办法的。娘，我怎么相信你？我以人格做担保。你有人格吗？娘有人格的话，你会通匪弑父。徐大夫，你看他的脚。转个手术，好。什么意思？啊？你跟我来，徐大夫，你说要动手术切除，那小冬瓜会残疾吗？把烂的地方切除掉，敷上药，等他好了之后，是不会影响走路的。不过做手术，你得在手术协议上签个字。徐大夫，你一定得治好小冬瓜，拜托你了。你不是死了吗？你们都想我死是吧？你通匪师傅死有余辜。我说我是冤枉的，你信吗？我凭什么相信你
，那你想怎么样？我，徐小姐，你救过我一次，两次，第一次我们已经清了。你是个好人，如果你真的相信我亲手杀了我爹，动手吧。我警告你啊，你得把小毒包给我治好，钱我一个子儿都不会少你。周慈，周慈，开门啊！周慈，周慈，周慈，周慈哥，你怎么来了？怎么样，没事吧？你能有什么事儿啊？大白天锁什么门、啊？考虑到你最近比较辛苦，所以给你带了点好吃的，围脖。方子哥，我不饿，我一会儿还有个手术，你先走吧。有手术也得吃饭呢，你看，多香，红烧鸡腿。快点吃，吃完手术。小崽子送到医院就跑了，那你还杵在这儿干什么呀？赶快找去啊！是。来，另外，再找几个人，一定要看住这个小崽子。知道了。你要点什么？哎，老板，这个可以买几个包子？一个，哦，就一个吧。那、啊、好吧，稍等啊。哎，过来。快、哎哎以前呢，有人说他死了，也有人说他失踪。可是今天，咱们城里的弟兄却说警察正在到处抓捕他，这就说明他没有死，他就在城里。可是，他会藏在哪儿呢？老大。我看你是真喜欢那小子啊，孙娘啊，你也知道我的为人，我马大雅，从来不亏欠别人。这小子啊，救了咱们老英雇两次，我怎么也得帮帮他，不是？那，你想怎么帮他？我看这样，让季风带几个人进城。找到他，把他带回到山上来，让他待在山上。虽然名声不好，但是这里很安全，没有人会害他。嗯。包子，带走。你放开我！走，我不去！放开他！这小子跟王汉奎有关系，我要把他带回去问话。走，我不去！你他妈能由得你？你干嘛呀？他就是个孩子，你干嘛打他呀？走！你我不去！放开他！放开他！
。秋松，我费了老大的劲，王恒奎的影子我都没看见。这小兔崽子跟王恒奎的关系不一般，我要把他带回去，让他说实话，我才有可能找着王恒奎。带回去你准备怎么办呀？严刑拷打呀？告诉你啊，这是医院，他是我的病人，有我在这儿，你就不能带他走。秋子，你给我出去！出去！我出去！不要惊动他。今天晚上王汉奎一定会来接这小崽子出院。有任何风吹草动，向我汇报。是。好啦，别哭鼻子了，男孩子还哭鼻子啊？周子杰，你去看看别的病人。嗯，给你这个。这是什么？你连这个都没见过呀？这个是羊糖，可好吃了。姐姐小时候最爱吃这个东西了，可甜可甜可甜啦。你尝尝。好吃吧，小冬瓜，姐姐问你一个问题。什么？你跟王汉奎不是亲兄弟，你怎么跟他那么亲呢？你不用害怕，姐姐只是有一点点纳闷。我可以告诉你，要是你不能跟那个包子脸说。放心吧，我保证。拉钩。就这样，王大哥带着我们逃出了采石场。姐姐，王大哥是好人，没有他的话我连命都没了。我看那个包子脸挺怕你的，你能不能跟他说一下，别欺负王大哥了？姐姐知道了。你今天晚上说了这么多的话，也累了吧？早点休息。师傅一定不是你干的，我相信你。你先不能带他走，他还需要治疗。我向你保证，只要我在，没有人敢动小冬瓜。黄大哥，姐是好人，可你白天为什么抱紧抓我？抱紧抓你的就一定是我吗？海宝到了好多的警察，我想办法引开他，你逃走。救命啊！救命啊！救命啊！秋子，秋子呢？那儿。
里边请吧。小金妹，小金妹，爹，你回回回来，回来了。我我打死你！我打死你！打！别打别打！先先先先！我哎，上回的账一起算。对。哎，你别抢，你别抢，咱们吃点喝点。吃吧。我说，你小子也太不仗义了，下山之后就没事了，怎么着？找着你哥？没有。没有，那。他们怎么撤兵了？下山之后，我到他们军营，进了帐篷，看见两个穿军装的人。我先开始还以为啊，那两个人啊，有一个是我大哥呢。可不成想啊，我刚一上去想叫大哥，就从后边给我来了一下。就这样。那后来呢？后来他们把我打晕了，送到采石场做苦工。我费尽千辛万苦才跑出来的。哦。喂。我之前打听到你哥去了济南，可是没多久他就又回来了，还把你们家变成了警备司令部。我一直以为你们哥俩在一起啊。前天下山采盘子的时候，听说警察到处抓你，我就觉得哪儿不对劲儿。原来是这么回事。我哥真的回到伊犁了。嗯。来来来，你干嘛去？还想报仇啊？你身上现在背着通匪师傅的罪名，你哥都嚷嚷着要清理门户呢，还想去报仇？你到那儿就得把小命搭上。我，就这样，跟我们上山。山上虽说名声不好，可是绝对不会有人害你。来，黑白不能混淆，清浊不能同源。下山的时候，我跟大当家说的清清楚楚。要我落草为寇，我尚对不起先父，下与大哥背道相驰，万万不能啊！王奎，我们当家的可是一听说你被警察追得满街跑，就让我们赶紧过来看看你。你不是不知道，我们兄弟几个都是徐淮局那老小子黑名单上的主，为了你，我们的脑袋都别在裤腰上了。亲兄弟也不过如此吧。欠兄弟的情谊，改日再报。告辞。哎，兄弟，活该他受死！二哥，你还去追那小子？我去看看思域。思雨，王汉奎，汉奎，现在情况这么危险，你来这儿干什么？哎，你怎么会在我家？我，我本来想阻止你们手足相残。手足相残。我哥他真的想杀我
，我以为我可以说服你哥。韩奎，现在的情形对你越来越不利。钟叔说他亲眼看到你的枪走火，杀了你爹。徐怀举还抓到一个老用雇的伙计，也指证你通匪弑父，还说你为了独霸家产，在路上派土匪劫杀你哥。钟叔为什么要说谎？徐怀菊抓的伙计又是谁？他们为什么要设计陷害我？我也不知道。不过，我一直都在留意钟叔，可是他到现在还没有露出破绽。我相信，他迟早会露出狐狸尾巴的。我哥现在在哪儿？我找他当面说清楚。他在赵正的房里谈事儿呢，汉奎。你哥性情耿直、刚正不阿，他已经把你逐出家谱。一旦他看到你，一定会大义灭亲的。大义灭亲？怎么办呢？你先别着急，这个事儿就交给我。等我找到钟叔的破绽，自然就会水落石出。谢谢你啊！你不用感谢我，这两年你帮了我那么多，我是真心的把你当成朋友。你知道王汉奎是个什么人？你不知道吗？他是匪，你爹是官，你帮他那不等于和你爹作对吗？像他那种禽兽不如的东西啊，死一百回都不足惜，你还帮他？你还……爹，我觉得他不像坏人。哎呀，你知道什么呀？你就冲他冒死去送一个不相干的孩子去医院，我就觉得他不可能通匪弑父。他那是拿那个孩子做幌子，逃避追捕。你说你现在啊，你胆子越来越大了，你居然敢吸引包子他们去追你，那个子弹是长眼睛的吗？那个？那万一把你伤了怎么办呢？你要真为了我的安全着想，你就告诉包子，让他以后别去医院了。你看你，哎呀，爹，我知道你是关心我，但我现在已经长大了，知道该怎么做事情。没别的事儿，我先走了。你但没本人帅，你找我干嘛？哎，我是专程来找你道歉的。对不起，上次错怪你了。不死不屈的二少爷也会向我道谢呀。我是真心来向你道歉的。为了表达谢意，走，请我吃饭。你向我表达谢意，为什么要我请你吃饭呀？我，我，我没钱。哎哎，别那么小气嘛。我已经两顿没吃东西了，啊！好远呐，到对岸了！哎，吃包子。你就请我吃这个呀？哦，我知道你是千金小姐，吃不惯路边摊是不是？我告诉你啊，我以前也是这样，自从我遭了罪之后。谁说我千金小姐没遭过罪呀、啊？我刚刚出生的时候，我娘就过世了。我爹要到外面打拼，带不了我，就把我交给了义父，就是包子哥的爹。义父是拉黄包车的，他要养活我们两个孩子很辛苦，每天都得出去拉车。那个时候，我跟包子哥就想帮他，每天在他车后边追，想推他一把。可是那个时候我太小了，跑不快。包子就在前面喊：“秋瓷，快跑！”秋瓷，快跑！可是等我长大了，真正能够追上车了，义父就病倒了。后来呢？后来我爹就把我跟包子接回身边了。尽管有的时候我会埋怨我爹，埋怨他回来的太晚，可我更多的还是埋怨自己，不能救义父。
，所以后来我就立志要做一名医生，救死扶伤。哦，原来是这样。我跟我爹的故事还很长，以后再告诉你。我的故事讲完了，你的故事呢？我从小呢，就爱惹事，爱闯祸。我哥，也不知道是心疼我还是心疼我爹，总把事情都揽着。但我爹啊，精得跟狐狸似的。他什么事儿啊，心里都清楚。他总看着我们兄弟俩，把戏演完。最后，我们俩兄弟啊，都得来一顿板子烧肉。哎，你说我爹啊，十几年前就开始准备身后事，他这辈子，一辈子节俭，从没享过一天福，老想着死，你说烦不烦？所以呢，我把他给我的钱。这大把大把的往外撒，撒给那些穷人，他们真以为我是败家子啊！我是要替我们家老头积点德，所以我跟他作对，破手家规，我就是要让他放心不下我，他放心不下我，他就不会想死，对不对？那你纠缠思域是为了气他？<笑>那是为了要出风头啊！你看，思域人长得漂亮又有名气，我在路上他陪着我，多风光啊！哎，但我最近总想着一件事：如果我爹在世的时候，我能顺着他，听他的话，让他高兴一两天，不知道该有多好。过去的都已经过去了，别再想了。哎，包子都凉了，吃吧。啊，我的表呢？当然。哎，这样就发脾气啊？还是你炒的菜合我胃口。去，德行。刘展，刘展，哎，刘展，兄弟来的正好，坐坐坐，跟我喝两杯。哎呀，别客气了，我的表是不是你偷了？我还以为你把它忘了呢。现在啊，咱们是兄弟了，我可不能占你便宜。给，哎，嗯，对了，我给你查清楚了。那采石场的幕后老板叫郑五麻子，黑风寨郑五麻子，嗯，就是他。刘长，嗯，能不能帮我一个忙？说，啥事儿？偷人。你偷人这上行不行？没问题。来，东厢房，你就瞧好吧。小心点儿。你是谁？你六指爷爷。你哪只眼睛看见王汉奎杀他爹了？我两只眼睛都看见了。他就是两只眼睛都瞎了。我这这这摆设也没什么用，我把你挖了吧！别别别别别别别别！我的刀可快得很啊！我没看见，我没看见。那就是没瞎了。为什么不见王汉奎？说。
，我也是被逼的呀。谁逼你的？怎么逼的？说。是是，柴妈，徐怀菊。那个指证王汉奎的老鹰谷的伙计叫什么？是是，正无麻子的手下，叫三穷，外号穿脖子。这群猪狗不如的东西，把我兄弟害惨了。你自个儿给他有个交代吧，哎、要不然我就先把你的脖子穿了。饶、哎、命，走。撒腿就跑，我叫他都不理我。这个畜生！不可能，不会是他的。不是他还会是谁？他就是杀人灭口。他、呃啊，大哥，海生，怎么了？怎么了？这是？呃、疼得很厉害吗？嗯。那我给你唱一个秀荷包，分散你的注意力，注意到是我，是我的月儿高。儿一定会为你亲手血染徐怀菊、柴宝，还有郑无麻子，还有穿脖子。穿脖子，就是他，假冒老鹰谷的伙计，指证了你。
如果明天我没回来，把小东瓜接回家，好好照顾他。汤奎，答应我。汤奎。给你多吃点啊，干爹啊，嫌我碍眼啊？没有，我上班去了。就此。你看这些日子，你一直忙忙叨叨的，连跟爹说说话的功夫都没有。我看今天呢，就不要去上班了。我们一起去看看戏。爹，我就不爱看戏。哎呀，就当是陪陪爹嘛。那好吧。嗯，<笑>我先去上班了。来。